இப்போ மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டம் வந்து என்னென்ன மாற்றங்களை இப்போ கொண்டு வந்திருக்கு இப்போ நூறு ரூபாய் போட்டிருந்த ஒரு தண்டத்தொகை வந்து இன்றைக்கி வந்து ஆயிரம் ரூபாயாக மாறியிருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அது பத்து மடங்கு இப்படி ஒரு தண்டத்தொகை வந்து தேவையே இல்லை மக்களிடமிருந்து ஒரு பணம் பறிக்கும் முயற்சியாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஒரு பணக்கார நபர் இருக்கார் அவரோட சாதாரண ஒரு வண்டி இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு மதிப்பு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் இந்த இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் வெஹிக்கிள் வச்சிருக்கிறவர் ஒரு குற்றம் நிகழ்ந்துட்டா ஒரு போக்குவரத்து குற்றம் நிகழ்ந்துட்டா அதுக்காக விதிக்கப்படுற தொகை அஞ்சாயிரமோ பத்தாயிரமோ இல்லை இருபத்தஞ்சாயிரமோ அவருக்கு ஒரு பெரிய தொகையாக இருக்க போகிறது இல்லை அரசியல்வாதிகள் கிட்ட நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல்வாதிகள்கிட்ட எந்த காவல்துறையும் அதெல்லாம் முடியாது நாங்கள் ஃபைன் போட்டு தான் தீரணும் நீங்கள் சொல்ல போகிறதுக்கும் ஆளும் கிடையாது அப்போது யார் இது பாதிக்கப்பட போகுதுன்னா சாதாரண நடுத்தர மக்கள் சாதாரண ஆட்டோ டிரைவர் சாதாரண வேன் டிரைவர் ஒரு காவலர் வந்து நீங்கள் ஒரு நிறுத்தணவே ஒரு பொதுவாக நம்ம பதற்றத்தை தான் நமக்கு ஏற்படுத்துது இப்போ நான் வழக்கறிஞ்சிட்டா இருக்கிறேன் எனக்கே கூட ஒரு காவலர் என்னோட வண்டியை நிறுத்தினாருன்னு ஒரு பதற்றமாக தான் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ச தனி நபரானா அதே மாதிரி வண்டியை வந்து பொதுவாக வந்து காவல்துறை சாவியை எடுத்துப்பாங்க அவங்க வண்டியிலேருந்து சாவி எடுத்துப்பாங்க நீ போய் ஃபைன் கட்டிட்டு ரசீது எடுத்துன்னு வா நான் கொடுக்குறேன்னு தான் அவங்களோட பதில் எப்போவுமே இருக்கும் அப்படிலாம் வாங்கி வச்சுக்கிறதுக்கு எந்த விதமான உரிமையும் காவல்துறைக்கு கிடையாது சாமானிய மக்கள் நிச்சயமாக இதை எதிர்கொள்ள முடியாது அவங்களுக்கு ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்கு சைக்கிள் வாங்கிக்க இல்ல நடராஜா சர்வீஸ் பிடிச்சிக்கங்க ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் ஆரோக்கியம் சுகர் குறைஞ்சது பிபி குறைஞ்சது நினைச்சு அந்த வகையில் நம்ம வணக்கம் வணக்கம் இப்ப மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டம் வந்து என்னென்ன மாற்றங்களை இப்ப கொண்டு வந்திருக்கு மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டம் பழைய சட்டமான மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டம் மோட்டார் வாகன சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஒரு திருத்தங்களை கொண்டாந்துருக்கு இதுல வந்து நம்ம எல்லாம் பரவலா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா சாலையில் நடக்கிற குற்றங்களுக்கான தண்ட தீர்வு அதிகமாக இருக்கு அப்படின்ற பார்வை மட்டும்தான் பொதுவாக பார்க்கப்படுது ஆனால் உண்மையில் அப்படி இல்லை இதுல பலவிதமான மாற்றங்கள் கொண்டாந்துருக்காங்க குறிப்பாக சொன்னோம்னா லைசன்சிங் மெத்தட் இப்போ நம்ம ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்குறதுல பெரிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட இருக்கிறது இந்த இந்த சட்டத்திருத்தம் மூலமாக குற்றங்களுக்கான சாலை விதிகளை மீறுவதற்கான தண்டனைகளும் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு வெறும் போக்குவரத்து குற்றங்களுக்கான தண்டத்தொகை உயர்வு மட்டுமல்ல இந்த திருத்தம் இந்த திருத்தம் தொண்ணூற்றி ஓரு திருத்தங்களை உள்ளடக்கிய திருத்த சட்டம் இது இப்போ வந்து அபராத தொகையோட அதிகரிப்பு பார்த்தோம்னா அஞ்சுலேருந்து பத்து சதவீதம் வரை அதிகமாயிருக்கு இவ்வளோ அபராத தொகை தேவையா இல்லை அஞ்சுலேருந்து பத்து சதவீதம் கிடையாது அஞ்சுலேருந்து பத்து மடங்கு அதிகமாக இருக்குது இப்போ நூறு ரூபாய் போட்டிருந்த ஒரு தண்டத்தொகை வந்து இன்றைக்கி வந்து ஆயிரம் ரூபாயாக மாறி இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அது பத்து மடங்கு இப்படி ஒரு தண்டத்தொகை வந்து தேவையே இல்லை ஒரு தண்டனையை அதிக அதிகமாக்குறதன் மூலமாக இல்லை தண்டனையை கடுமையாக்குறதன் மூலமாக எப்பொழுதுமே வந்து குற்றங்கள் குறையிறதில்லை ஒரு பாலியல் குற்றங்களில் கூட மிக கடுமையான தண்டனை இருக்கிற பா பாலியல் குற்றங்கள் கூட தண்டனை அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக குற்றங்கள் எப்பொழுதுமே குறையதில்லை ஏன்னா ஒரு குற்றத்தை இழைக்கிறவர் குற்றத்தை இழைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில குற்றத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி இது இவ்வளோ பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது இந்த குற்றம் செய்யலாம் இந்த இதுக்கு இது கம்மியாக தான் இருக்குது இது செய் இது அதிகமாக இருக்குது இது செய்ய வேண்டாம் இது குறைவான குற்றம் தான் இருக்குது அதை செய்யலாம்னு அப்படி யாரும் முடிவு பண்ணுறது அடிப்படையில் உளவியல் ரீதியாக ஒரு குற்றத்தை செய்யாமல் இருக்க மக்கள் வந்து முறையான வயலில் பயிற்சி வைக்க செய்யப்படணும் அவங்களுக்கு மாரல்ஸ் சொல்லிப்பட சொல்லித்தரணும் சிவிக் சென்ஸ் எப்படி ஒரு சாலையில் நடக்கிறது எப்படி நடந்தால் எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் இது போன்ற காரணங்களை சொல்லித்தரணுமே தவிர அதை விட்டுட்டு வெறுமனே தண்டத்தொகை ஏற்படுத்துறதுனால எந்தவித நன்மையும் விளையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு மோட்டார் வாகன சட்டம் முதல் முதல்ல நடைமுறைக்கு வந்தப்போ ஒரு தண்டத்தொகை நூறுரூபா இருந்தது அது வந்து இன்னையிலேருந்து முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதப்பட்ட சட்டம் அப்போ முன் அப்போ நூறு ரூபாய் இருந்ததுன்னா இன்றைக்கி அது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலான தொகை அப்போ இந்த கணக்குப்படி பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் மோட்டார் வாகன சட்டம் எழுதப்பட்ட போதிலேயே அந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தப்பவே அதுக்கான குற்றங்கள் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்கணும் இப்போ இன்றைய தேதி வரைக்கும் அப்படி அப்படி குறையாதனால தான் இந்த தண்ட தொகையை கூட்டுறாங்க இது வந்து இந்த தண்ட தொகையை அதிகப்படுத்தப்படுத்தி இருக்கிறது வந்து மக்களிடமிருந்து ஒரு பணம் பறிக்கும் முயற்சியாக தான் நான் பார்க்குறேன் இது சாமானிய மக்களை வந்து எந்த அளவு பாதிக்கும் நிச்சயமாக இது மொத்தமே சாமானிய மக்களை தான் பாதிக்க போகுது இப்போ உதாரணம் அப்படி எடுத்துக்கலாமே ஒரு பணக்கார நபர் இருக்காரு அவரோட சாதாரண ஒரு வண்டி இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு கொஞ்சம் நீங்கள் கிளாஸ் வெஹிக்கிள் போயிட்டீங்கனால அதோ
இது போன்ற மேல் தட்டு வர்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பயுமே காவல்துறையோட ஒரு இணக்கமான தொடர்பு இருக்குது அதே மாதிரி அரசாங்கத்தில் மே உயர் பதவியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் காவல்துறையோட ஒரு நெருக்கமான இது இருக்குது இல்லை அவங்க பதவியோட பேரை சொன்னாலே விட்டுற அளவுக்குலாம் இருக்குது அரசியல்வாதிகள்கிட்ட நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை இன்றைக்கி இருக்கிற அரசியல்வாதிகள்கிட்ட எந்த காவல்துறையும் அதெல்லாம் முடியாது நாங்கள் ஃபைன் போட்டு தான் தீரணும் நீங்கள் சொல்ல போகிறதுக்கும் ஆளும் கிடையாது அப்போது இந்த தட்டு மக்களை யாருமே இது இது பாதிக்கப்பட போ பாதிக்கவே போகிறது இல்லை அப்போ யார் இது பாதிக்கப்பட போகுதுன்னா சாதாரண நடுத்தர மக்கள் சாதாரண ஆட்டோ டிரைவர் சாதாரண வேன் டிரைவர் சாதாரண லோடு வண்டி ஓட்டுறவர் சாதாரண டாக்ஸி கார் ஓட்டுறவர் இவர் தவறு ஏதோ ஒரு பேப்பர் கொண்டாட மறந்துட்டார் ஏதோ ஒரு தவறு நடந்துச்சு ஏதோ ஒரு லைசன்ஸ் ரெனியூவல் விட்டுட்டாருன்னா இப்போ அதன் மூலமாக விதிக்கப்பட போகிற பெரிய தொகை வந்து அவரோட வாழ்வியில் நிச்சயமாக பாதிக்கப்பட போகுது அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கடமை இருக்குது ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால் அதை பற்றி ரொம்ப பிரபலமாக பல விளம்பரங்களை செய்து மக்களை சென்றடைய மாதிரி செய் செய்யணும் அப்படி செய்கிற ஒரு சட்டம் தான் அதுக்கான முழு பலனை தரும் இப்போ வந்து இது ஒரு தீவிரவாத குற்றத்துக்கு எதிரான சட்டம் இல்லை மோட்டார் வாகன சட்டம்ன்றது ஒரு ஒரு மனிதனையும் சாலையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு ஒரு மனிதனையும் இது பாதிக்கப்பட போகிற சட்டம் அப்படி சட்டம் இருக்கும்பொழுது ஒம்பது ஆகஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தை பற்றி ஒன்று ஒம்பதுக்கு நடைமுறைக்கு வரப்போகுது இதை வந்து நீங்கள் மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரீத்திங் பீரியட் இதை புரிதலுக்கான ஒரு காலகட்டம் கொடுக்கணுமா இல்லையா ஒருவேளை இந்த குற்றத்தை குறைக்கணும்னு ஒருவேளை அரசு உண்மையில் நேர்மையாக முயற்சி பண்ணுமே ஆனால் போக்குவரத்து குற்றத்தை செஞ்சவருக்கு சாலை விதியை மீறினவருக்கு ரெண்டு நாள் நீங்கள் சிறை தண்டனை கொடுங்க ரெண்டே நாள் சிறை தண்டனை கொடுங்க அதனால் அவரோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்காது இது கொண்டு போய் அவரோட சர்வீஸை பாதிக்கிற மாதிரி எல்லாமே விதி அவரோட மற்ற எந்த வாழ்வியிலையும் பாதிக்காத மாதிரி ஒரு விதி விளக்கம் கொடுங்க அப்படி பண்ணுறதுனால யாரும் விருப்பப்பட்டு ரெண்டு நாள் உள்ளே இருக்க விரும்ப மாட்டாங்க நிச்சயமாக சாலை விதிகளை கடைபிடிப்பாங்க இப்போ ஸ்பாட்ல வந்து ஃபைன் போடுறாங்க அந்த மக்கள் சாமானிய மக்களால் அந்த ஃபைனை கட்ட முடியல அப்படின்னா எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுப்பாங்க பொதுவாக ஃபைனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைன் மட்டும்தான் காவலர் விதிக்க முடியும் எந்த விதமான தண்டனை கொடுக்கறதா இருந்தாலும் இல்லை சிறை தண்டனை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தாலும் நிச்சயமாக வந்து அது நீதிமன்றம் தான் செய்ய முடியும் அப்படி தான் அமைப்பு இருக்குது ஒரு வேளை ஒருத்தரால் தண்டத்தொகை கட்ட முடியல அப்படின்னா இன்றைய ந நடைமுறையில் காவல்துறை அந்த மாதிரி நபர்களை நடத்துகிற விதமே தனி அவர் ஏதோ பெரிய உலகத்துலேயே கொலை கு கொலை குற்றம் செஞ்சிட்டா மாதிரியும் அவரோட தன்மானத்தை எவ்வளோ இழிவுப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளோ இழிவுப்படுத்தி ஒருமையில் பேசி இதெல்லாம் பேசி அவங்க பண்ணுறாங்க அவரால் கட்ட முடியலனா அவகாசம் கொடுக்கலாம் இப்போது ஒரு போலீஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கனாலே மக்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பதட்ட நிலை வரும் ஸோ அந்த இடத்துல மக்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் என்ன இல்லை உங்களுக்கு ஒரு காவலர் வந்து நீங்கள் நிறுத்தணவே பொதுவாக நம்ம பதற்றத்தை தான் நமக்கு ஏற்படுத்துது இப்போ நான் வழக்கறிஞ்சிட்டா இருக்கிறோம் எனக்கே கூட ஒரு காவலர் என்னோடய வண்டியை நிறுத்தினாருன்னா ஒரு பதற்றமாக தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம காவலர்களோட அணுகுமுறை அப்படி இருக்குது ஒரு பொழுதும் அவர்கள் வந்து சராசரி மனிதனோட நண்பர்களாக இருக்கிறது இல்லை அவங்கள எப்பவுமே அவங்க அவங்களுக்கு அப்படி தான் பயிற்று விற்கிது அவங்க வந்து கடுமையாக இருந்தால் தான் குற்றங்களை தடுக்க முடியுன்ற மாதிரியே விசாரணைக்கு மற்றவங்க ஒழி ஒத்துழைப்பாங்க அப்படின்ற போல் ஒரு தவறான புரிதல் வெகு காலமாகவே இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ச தனிநபரானா நீங்கள் முதல்ல உங்களை நீங்கள் ஒரு ஸ்திரமான பதில் சொல்ல கற்றுக்கணும் நீங்கள் கொண்டு வரலன்னா ஆமாங்க நான் கொண்டு வரல இதை நான் வீட்டில் வச்சுருக்கேன் இந்த பேப்பர் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றது தெளிவாக நீங்கள் பதில் சொல்ல கற்றுக்கணும் நீங்கள் பயப்படாமல் பதில் கிட சொல்லணும் என்ன தொகை சொல்கிறாங்களோ அந்த தொகைக்கான ரசீது நீங்கள் கரெக்டாக போடுறாங்களா அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் அப்படி தொகை உங்களுக்கு கட்டுறதுக்கு வசதி இருந்தால் நீங்கள் கட்டலாம் ஒரு வேளை அப்போ அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு கட்ட பணம் இல்லைன்னா அதை நீங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பிவிடுங்க நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் அதுக்கான முறையான முறைப்படி நான் வழக்கறிஞர் அனுப்பி நான் கட்டிக்கிறேன்னு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அதே மாதிரி வண்டியை வந்து பொதுவாக வந்து காவல்துறை பிடுங்கி வச்சு வாங்கி வச்சுப்பாங்க ஏன் பிடுங்கி வச்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்ல வேண்டி வருதுன்னா நானாக கொடுத்தா தான் அது வந்து அவங்க வாங்கி வச்சுக்கிறது அர்த்தம் எப்பொழுதுமே நம்ம விருப்பத்துக்கு மாறாக சாவியை எடுத்துப்பாங்க அவங்க வண்டியிலேருந்து சாவியை எடுத்துப்பாங்க நீ போய் ஃபைன் கட்டிட்டு ரசீது எடுத்துன்னு வா நான் கொடுக்குறேன்னு தான் அவங்களோட பதில் எப்போவுமே இருக்கும் அவங்க என்னென்னா அவங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு ஒரு விட்னஸ் ரெடி பண்ணி இதை ஒரு சார்ஜ்ஷீட் போட்டு கோர்ட்டில் கொண்டு போய் இதை தாக்கல் பண்ணி அதை வழக்கு வந்து கோப்புக்கு நீதிபதி எடுத்து அதன் பிறகு சம்மன் பிறப்பிச்சு இது ஒரு பெரிய நடைமுறை இந்த நடைமுறையை தவிர்க்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குறுக்கு வழி சிம்பிளாக வண்டி
ஆனா அதெல்லாம் வந்து ஒரு நடைமுறையில காவல்துறை கையாள்ற ஒரு மெத்தட் அவ்வளவுதான் இப்ப எல்லா காவல் அதிகாரிகளுக்குமே இந்த மாதிரி அபராதம் போடுறதுக்கான அதிகாரம் இருக்கா இல்ல வீட்டுல இருக்கிற எந்த காவல் அதிகாரி அந்த பீட்டில் இருக்கார் அவர் எஸ்ஐ ரேஞ்சில் இருப்பார் இன்ஸ்பெக்டர் ரேஞ்சில் இருப்பார் டிராஃபிக் போலீஸில் அவர் தான் போடுவார் அவருக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக போக்குவரத்து காவலர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் அதுவும் கூட சரியான எண்ணிக்கையில் இருக்கிறாங்கன்னா இல்லை நம்ம நாட்டில் சென்னையில் மட்டும் இன்றைக்கி போக்குவரத்து பயன்பாட்டில் இருக்கிற வாகனங்களோட எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒம்பது லட்சம் முப்பத்தொம்பது லட்சம்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு வாகனத்துக்கு ஒரு போக்குவரத்து காவலர் வீதாச்சாரப்படி இருக்கிறாங்க இதை வச்சுட்டு அவங்க நிச்சயமாக எதையுமே பண்ண முடியாது அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு மிரட்டல் துணியில் போகிறது வேலையை எவ்வளோ எளிதாக்க முடியுமோ அதுக்கான நடைமுறைகளை காவல்துறை கையாடுறாங்க ஸோ இவ்வளோ அதிகமான அமௌண்ட்டை வந்து அபராதமாக விதிக்கும் போது அதுலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக லஞ்சம் மாதிரியான சூழ்நிலை உருவாக இல்லை இல்லை இது இப்போ இந்த சட்டம் அமுலுக்கு நடைமுறைக்கு வரும்போது என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா பரவலாக பேசப்பட்டதுன்னா இந்த சட்டம் வந்து லஞ்ச நடைமுறைகளை ஒழிச்சிடும் அப்படி தான் பரவலாக பேசப்படுது ஆனால் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பித்தலாட்ட வேலை தான் இது இப்போ லைசன்ஸ் வந்து இனிமேல் எடுக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது எதுக்காகனா வந்து ஆர்டிஓட லஞ்சத்தை குறைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அது இப்போ என்னென்னா நம்ம குரங்கு கிட்ட பிடிங்கி முதல்ல கிட்ட கொடுத்த கதைன்னு தான் ஆக போகுது இது இப்போ இப்போ என்னா சொல்கிறாங்க இவங்க ஒரு ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் போனால் நீங்கள் உங்களுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு லஞ்சம் வாங்குறாங்க அதனால் வந்து அது கட்டணம் ரொம்ப குறைவு தான் ஆனால் லஞ்சமாக போயிடுது ஆனால் நீங்கள் இப்போ இந்த நடைமுறைக்கு வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லஞ்சமே வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன இதில் திட்டம் திட்டம் இது வரைக்கும் மாநில அரசு தான் ஓட்டுநர் உரிமம் லைசன்ஸ் கொடுத்துட்டு வருது ஆனால் இனிமேல் அப்படி இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பைதிஸ் ஆக்ட் இந்த இந்த சட்டத்தின் மூலமாக ஒரு ஏஜென்சி ஒரு அத்தாரிட்டி லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி ஒருத்தரை நியமிக்க போகிறாங்க அந்த அத்தாரிட்டி அரசாங்கமாக இருக்க போகிறது இல்லை அரசு அமைப்பாக இருக்க போகிறது இல்லை வந்து அரசு வந்து நமக்கு பரிசோதனை நடத்துது நீங்கள் உங்கள் போய் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் போய் வண்டி ஓட்டி காட்டணும் அதுக்கான ஒரு ஒரு ரிட்டன் டெஸ்ட் இருக்குது மினிமம் சிம்பிள்ஸ் எப்படி இப்படி போகணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காரதெல்லாம் வைப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் ஒன்று சில மிஸ் பாஸ் பண்ண மாதிரி கணக்கு அமைச்சு கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இந்த லஞ்சம் அப்போ நம்ம வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ண இந்த டெஸ்டெல்லாம் போகாமலேயே உங்களுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான் லஞ்சம் வழங்கப்படுது பெரும்பாலுமே இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இனிமேல் நீங்கள் டைரெக்டாக சர்டிஃபிகேட் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துட்டா போதும் உங்களுக்கு லஞ்சமே கிடையாதுன்றாங்க ஆனால் இப்போ என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி யாரோ ஒரு ப்ரைவேட் கிட்ட கொடுக்க போகிறாங்க நீங்கள் ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கணும்னா அதுக்கான ஒரு உங்களுக்கான நாலேஜ் ரோட் நாலேஜ் சிவிக் சென்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் உங்களோட ஓட்டும் திறமை ஸ்கில் டு ட்ரைவ் இது மூணின் அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு வழங்க போகிறாங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூலில் போய் நீங்கள் சேர்ந்துக்கலாம் அந்த டிரைவிங் ஸ்கூலில் இருக்கிறவர் அந்த டிரைவர் வந்து உங்களுக்கு டிரைவிங் சொல்லிக் கொடுப்பாரு ஒரு நாற்பது நாள் பயிற்சி முப்பது நாள் பயிற்சி பண்ணுவாங்க அந்த பயிற்சிக்கு பிறகு ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ்க்கு வருவீங்க அங்கே உங்களோட டிரைவிங் ஸ்கில்லை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சர் ஒரு லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க இது வந்து அடிப்படை இப்போ இருக்கிற நடைமுறை இப்போ லைசன்சிங் அத்தாரிட்டின்னு ஒருத்தர் கொடுக்க போகிறாங்க இந்த அத்தாரிட்டி கிட்ட கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது யாராக வேணா இருக்கலாம் அம்பானியாக இருக்கலாம் டாட்டாவாக இருக்கலாம் அதானியாக இருக்கலாம் யார் வேணா இருக்கலாம் எந்த தன் பண் வெளிநாட்டு நிறுவனம் கூட இருக்கலாம் இதில் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வைக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா இந்த அத்தாரிட்டி வந்து ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பு கேட்கலாம் இந்த நிலப்பரப்பில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து ஏக்கர் வச்சுக்கோங்க இந்த நிலப்பரப்பில் சாலைகள் அமைச்சுக்கணும் மாதிரி சாலைகள் அமைச்சுக்கணும் இதில் சைன் போர்ட்ஸ் சமிஞ்சை பலகைகளும் அமைச்சுக்கணும் இந்த சமிஞ்சை பலகைகள் இந்த சாலைகள் இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் வேகத்தடை இது இதெல்லாம் ஓட்டி அவர் பழகணும் அப்படி பழகின பிறகு அவர் டெஸ்ட் ஒன்று வைப்பார் அந்த டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணணும் அவர் ஒரு பாஸ்ன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பார் அப்படி பாஸ்ன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா அதை கொண்டு போய் நீங்கள் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் வச்சிங்கன்னா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த பாஸ் சர்டிஃபிகேட்டோடு கொடுப்பாங்க அவர் தான் சொல்லணும் பாஸ் இந்த லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் முடிக்கிறது உங்களுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சார்ஜ் பண்ணலாம் இருபதாயிரம் ரூபா சார்ஜ் பண்ணலாம் இன்னொன்று இதில் இன்னொன்று நடக்கிறது நம்ம நீங்கள் கவர்மெண்ட் இதுக்கு போயிட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே டெஸ்ட்டு தான் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நாங்கள் வேறு மெத்தட் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் ஃபுல்லி ஏசி வச்சுருக்கோம் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வச்சுருக்கோம்
இதே நம்ம எல்லா குட்ஸ் கேரேஜுக்கும் உண்டு இதே வடமுறை பஸ்ஸுக்கும் உண்டு அப்போ லைசன்சிங் அத்தாரிட்டின்னு வேறு ஒருத்தர் வந்துட்டாலே இந்த எல்லா சிக்கலும் நம்ம கொண்டாந்து சேர்க்க போகிறாங்க இது இன்னும் இன்னும் இப்படி சொல்கிறதுனா இந்த ஒரு அவுட் சோர்ஸிங் ஏதோ ஒரு பெரிய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண போகிற மாதிரி இது ஒரு பணக்காரத்தனத்தை காட்டுற மாதிரி இருக்க போதே தவிர இந்த நடைமுறை ஒரு சாமானியனுக்கு கைகூட போகிற நடைமுறையாக இது நிச்சயமாக இருக்க போகிறது இல்லை இப்போ சின்ன சின்ன டிரைவிங் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே மூடப்பட வேண்டிய நிலமை கண்டிப்பாக வரும் நினைக்கிறேன் அதுதான் நிச்சயமாக நடக்கும் போது காரணம் என்னென்னா இந்த இந்த சட்டத்தின் உள்நோக்கமே நான் நான் கருதுறது என்னென்னா யதார்த்தமாக சாலையில் ஓட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு பெரிய அறிவு இருக்காது நம்ம நாட்டில் முன்னும் அதே ரூலை ஃபாலோ பண்ணி வர போகல ஒரு மாடு குறுக்க வரும் ஒரு ஆடு குறுக்க வரும் ஒரு வண்டி வேகமாக வந்து திரும்புவான் இது எல்லாமே அந்த ப்ரொடெக்டட் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்க போதில்ல அவங்க உண்மையிலேயே லைசன்ஸ் வாங்கி வெளியே வந்த பிறகு தான் உண்மையான அவங்க டிரைவிங்கே பழக போகிறாங்க சாதா சாமானிய மக்கள் ஒரு ஒரு பாட்டி வரும்போது எப்படி வர போகிறாங்க அவங்க தடு அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் அது வரப்போகிறது இல்லை திடீர்னு ஒரு நாய் குறுக்க ஓடி வர போதான் அந்த ப்ரொடெக்டட் என்விரான்மெண்ட்டில் அது வரப்போகல இது நீங்கள் இதை போய் அங்கே அங்கே போய் ட்ரெயின் பண்ணிவிட முடியாது ஆக்சுவல் ரோட்ஸில் நம்ம இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் சரியாக இருக்கும் இவங்க இன்னமும் இதை இப்படி ஒரு இது என்விரான்மெண்ட்டில் கொடுக்கறதுனால ஏதோ விபத்துகள் நடக்க தவிர்த்துற மாதிரி நினைக்கிறாங்க நீங்கள் இப்போ நீங்கள் புள்ளி விவரங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஏதாவது டிரைவிங் ஸ்கூலில் டிரைவிங் கற்றுக்கிற ப்ராசஸில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கான்னு நீங்கள் பாருங்கள் நிச்சயமாக கிடையாது ரெண்டு கிளச்சு ரெண்டு கேரு ஸ்டேரிங் எல்லாமே ரெண்டு கண்ட்ரோல் இருக்கும் நமக்கு கூட யார் மானிட்டர் ஒரு டிரைவர் வராரோ அவர் எல்லா கட்டுப்பாடையும் நீங்கள் நம்ம அவர் கையில் வச்சுருப்பார் எப்போ இந்த பழகுனர் இந்த அந்த ட்ரெயினர் வந்து தவறு பண்ணும்போதும் உடனே அதை வந்து திசை திருப்பி வண்டியை வந்து ஒழுங்கு பண்ணுவார் அதனால் எந்த விதமான விபத்தும் டிரைவிங் ஸ்கூல் மூலமாக ஏற்பட்டதில்ல அப்போ இந்த தேவை ஏன் ஏற்படுது ஒரு ப்ரொடெக்டட் என்விரான்மெண்ட்டில் இல்லை இப்படி தான் ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பில் பழனோட தேவை என்ன வருது இது பின்னாடி ஒரு பெரிய வியாபார திட்டம் இருக்குது பெரிய ஆட்களை இந்தியா பூரா இப்போ ஒரு தமிழ்நாடு பூரா ஆயிரக்கணக்கான டிரைவிங் ஸ்கூலுங்க இருக்குது இந்த இடத்த இந்த வருமானத்தை வேறு ஏதோ முதலாளிகளுக்கோ ஒரு பெரிய முதலாளிகளுக்கோ பன்னாட்டு முதலாளிகளுக்கோ கொடுக்கறதுக்கான எல்லா வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கான ஒரு மறைமுக முயற்சி தான் இது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூலில் அஞ்சாயிரம் பேர் இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் இந்த இது ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் இந்த கணக்கு போட்டிங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் நேரடியாக இந்த வேலை வாய்ப்பு எடுப்பாங்க ஏன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்குள்ளே இந்த டிரைவிங் ஸ்கூலுங்க வரப்போகிறது இல்லை இப்போ டிரைவிங் ஸ்கூல் நடத்துறதுக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் இருந்தால் போதுமானது ஒரு அறையும் ஒரு வாகனமும் இந்த அந்த அறை இந்த போன்ற எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஐம்பதாயிரமும் ஒரு பழைய வாகனத்தை வாங்கி இந்த ஓட்டுநருக்கு ஒரு பழகிறதுக்காக ஆல்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 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 லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் வச்சா ஒரு ரெண்டு லட்சம் இருந்தால் இந்த தொழிலை தொடங்கிட முடியும் ஆனால் இந்த இந்த சட்டம் இப்போ நடைமுறைக்கு வர்றதுனால லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி இந்த டெஸ்டிங் அத்தாரிட்டி வேறு யாருன்னா கொடுத்தாங்கன்னா அதோட முதலீடு ரெண்டு கோடி ஆக போகுது ரெண்டு லட்ச ரூபாய் முதலீடு பண்ணி தொழில் பண்ணவரால் நிச்சயமாக இனிமேல் ரெண்டு கோடி ரூபாய் முதலீடு பண்ணி ஒரு தொழில் செய்யவே முடியாது இது நிச்சயமாக ஒரு பெரிய சமுதாய தாக்கத்தையே நமக்கு ஏற்படுத்தும் நீங்கள் வேலையற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரிக்கும் இப்போ எல்லாமே சாமானிய மக்கள் தலையில் விழுகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது சாமானிய மக்கள் இதை எப்படி எதிர்கொள்றது சாமானிய மக்கள் நிச்சயமாக இதை எதிர்கொள்ள முடியாது அவங்களுக்கு ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்கு நல்ல எக்ஸசைஸ்க்கு எக்ஸசைஸும் ஆச்சு ஆரோக்கியத்துக்கு ஆரோக்கியம் ஆச்சுன்னு சைக்கிளுக்கு போயிடலாம் இல்லையா நீங்கள் ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குது கடுமையான போராட்டங்களை முன்னெடுக்கணும் மக்கள் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து இதை செய்ய முடியாத சூழ்நிலை போனால் அப்போது நிச்சயமாக இதுக்கு ஒரு வழி போகிறது இல்லைனா இருக்கவே இருக்குது சைக்கிள் வாங்கிக்கேன் இல்லை நடராஜா சர்வீஸ் பிடிச்சிக்கங்க ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ஆரோக்கியம் சுகர் குறைஞ்சிது பிபி குறைஞ்சிதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வகையில் நம்ம ஏன்னா அரசு நமக்கு எப்படி உதவி பண்ண போதில்ல நமக்கு நாம் திட்டுறதுன்னு நாம் என்ன நினச்சிக்கலாம் தமிழகத்தில் டாஸ்மாக்கில் பாரில் போய் மது அருந்துறவங்களுக்கு நான் இப்போ ஒரு ஒரு தகவல் சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு பூரா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பார்ஸ் இருக்குது அங்கேயே போய் நீங்கள் உட்காந்து குடிச்சிட்டு வருது மொத்தத்தில் தமிழ்நாட்டில் மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தாறு டாஸ்மாக் கடைங்க இருக்கு அதில் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு டாஸ்மாக் கடைங்க வித் பார் இருக்குது அங்கேயே போய் அருந்தகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உட்காந்து நிதானமாக குடிச்சிட்டு போகிற கடைங்க இருக்குது இதில் ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் ஒரு நூறு பேர் குடித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இன்ட்டு நூறு அதாவது ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரத்தி அறுநூறு பேர் குடிக்க போகிறாங்க ஒரு நாளைக்கு நம்ம சொல்கிறோம் நூறு பேர் குடித்தா ந
போக்குவரத்து துறைக்கு அப்போனா நீங்கள் சொல்கிற கணக்கு பார்த்தா தமிழ்நாடு பூரா ஒரு லட்சம் செலான் கிழிக்கணும் ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவிங்காக ஒரு லட்சம் செலான் செலான் கழிக்கணும் கிழிக்கணும் அப்படின்னா முப்பது நாளில் எத்தனை லட்சம் செலான் கிழிக்கணும் நீங்கள் கணக்கு போட்டுங்க முப்பது லட்சம் செலான் போட்டு நீங்கள் இந்த ஃபைனை போட்டிங்கன்னா எங்கேயோ கோடிகளில் போகுது அப்படி செய்யுமான்னு கேட்டால் எனக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா அரசு வந்து நம்ம குடிகார நலன்னு விரும்புது அதனால் அப்படி செய்யறதுக்கான வாய்ப்பில் அவர்களை அப்படி அது வழக்கம் போல் இருக்கலாம் இந்த சட்டம் அந்த பக்கமும் பாயாதுன்னு நம்புவோமாக